Yes, haro na karibu. Naitwa Dr. Ibrahim Chenza. Ya, yeah. nataka nizungumze na viongozi kwa sababu ninajua kwamba mm, BF Suma ina pande mkumbi ili ambazo hizi pande unatakiwa uzijue ili unapocheza huu mchezo wa BF Suma na naita mchezo kwa sababu ni win win situation yani ukiwin umeenda usipo win umekwama. Mm, watu wengi wanapata changamoto kubwa sana hasa kwenye kutoka star 7 kwenda star 8. Imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana na mara nyingi inawapoteza watu wengi nguvu kwa sababu wanakuta wanatumia nguvu nyingi lakini wanashindwa kutoboa. Hasa kuna mambo kadhaa ambayo nitayainisha hayapo katika mfumo ambao umepangiliwa zaidi ila wewe ukisikiliza ukielewa lengo ukishaelewa itakuwa ni rahisi kwa kukusaidia kuweza ku grow. Mm, kuna mambo ambayo ukiyajua hayata kukus, hayata kusumbua na ukiyafahamu vizuri namna yanavyofanyika itakusaidia. Ninaongea kupitia uzoefu kwa sababu binafsi ni ni mtu ambaye nimejiunga BF Suma nimekutana na hiyo challenge na ilinisumbua sana kuweza kutoka kwenye hiyo challenge mpaka nilipo nilipotoka kwa hiyo nina uzoefu kidogo kwa sababu nimetoka nimekamilisha mguu wa kwanza mguu wa pili mguu wa tatu mguu wa nne na mguu wa tano yote ina qualify persistence bila ku drop na ninafahamu hii siri kwa sababu nimeimprove kwa muda ambao nimekuwa nikijaribu kufanya eh, imekuwa ikinisaidia kwa hiyo ndio na mimi ili uweze kujua kwamba ni namna gani utaweza kufanya ili uweze kufikia malengo unayotaka. Kuna mambo ambayo ni lazima uwe unayafahamu ili iwe rahisi kwako kuweza kufanya vizuri kwa sababu ukiyajua hayo mambo yatakusaidia kuweza ku grow, kukuza timu yako vizuri na utakapokuza timu yako vizuri itakuwa ni rahisi kwako kuweza ku grow. Cha kwanza ambacho natakiwa ukijue, unatakiwa uwe unajua kutumia hii e, bulk office. Bulk office ni mfumo maalum ambao kampuni ya Bill Suma inayo ambao huu mfumo ukiufahamu vizuri itakusaidia. Nitatumia 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 account ya Karen Chenza. Hii itakusaidia kuweza kupata overview ya nini unatakiwa ufanye ili uweze ku grow. <coughs> cha kwanza katika biashara mtandao kuna vitu ambavyo lazima uwe unavifuatilia. Yaani hii ni biashara kama mtu mwingine anapofanya biashara yake, mtu anapoamka asubuhi anakaa anaangalia biashara yake imekuaje, imeendeleaje, imefikaje pale ilipo, ni kwa sababu kuna vitu ambavyo unatakiwa ufuatilie. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ufuatilie, unatakiwa ufuatilie team performance. Tunaposema team performance, lazima uwe unajua performance ya timu yako, yani timu yako inakuwa kwa namna gani. Tarudi nyuma mwezi mwaka 2019 mwezi wa tatu kwa sababu hii timu ndio nilipoanza kuijenga ili uangalie sehemu ambayo tunakwenda kuiangalia ni hii ambayo ni GPV <coughs> ni hii ambayo ni GPV na kimsingi tutakuwa tunaangalia GPV namna gani zinaweza ku affect ukuaji wako wa timu na namna gani uweze kufanya ili upate kitu ambacho ni kizuri ambacho kitakusaidia kwa mfano tunaangalia GPV hapo unaona GPV ni moja na nne hizi ni GPV za kare sasa unapotaka kupandisha GPV zako kuna mambo kadhaa ambayo lazima uyazingatie ambayo hayo mambo ni lazima uweze kuyaelewa mapema ili unapofanya iweze kuwa rahisi kwako utakapokuwa unafanya kwa mfano Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu lazima ujue idadi ya watu wako. Yaani lazima ujue timu yako ina watu wangapi. Timu yako ina watu wangapi. Alafu hilo ndio itakupeleka kujua kwamba nini ufanye ili ufike wapi. E, huyu Karen mwaka 2018-19 mwezi wa tatu alikuwa na watu 135. Alikuwa na watu 135 lakini GPV zake zilikuwa ni moja na nne. Maana yake alikuwa na watu wengi katika timu ambao hawafanyi kazi. Na yeye alikuwa yuko star 6. Star 6 ambaye amebakiza pointi chache sana ili aweze kufika leader. Kwa hiyo hii ndio huo ni mwezi wa tatu. Hasa mkakati ambao niliufanya binafsi kwa sababu mimi ndio nilijenga hii timu <coughs> ni kufanya huu mguu uweze ku ili mimi niweze kuwa senior crown leader. Kumbuka ili uwe leader uliye qualify vigezo vinahitaji kwamba tunasema 
qualified leader anahitaji kuwa na p pv 1500 na kuendelea yani kuanzia 1500 na kuendelea kwa hiyo utakapokuwa na pgv kuanzia 1500 na kuendelea wewe tunasema ume qualified sasa nini ambacho nilikifanya nataka hivi vitu vizingatie alafu tutakwenda pamoja kumbuka kwamba mwezi huu ambao ni watatu Karen alikuwa na watu 135135 siri kubwa ipo kwenye timu utapata watu ambao wameshakufa usishughulike nao anza kuangalia namna gani utatafuta watu wengine ambao watatengeneza kitu kingine watu wapya ambao watatengeneza kitu kingine sasa nitakupeleka mwezi mwingine ambao huu ulikuwa ni mwezi wa nne. mwezi wa nne nini ambacho kilifanyika kwanza kabisa nikirudi mwezi wa pili ni kuonyesha kabisa uhalisia ili uweze kuona mwezi wa pili timu ilikuwa haina kitu kabisa timu ilikuwa haina kitu kwa sababu unaona GPV zilikuwa na mbili tu kwa hiyo nitakapokuwa naenda na wewe utakuwa unaelewa kwa tunakwenda mwezi wa nne, tuangalie nini ambacho kilifanyika mwezi wa nne, utagundua kwamba GPV ilikuwa imeongezeka yani kitu kinachoita GPV kilikuwa kimefanya nini kilikuwa imeongezeka kwa sababu GPV ilikuwa elfu moja, mia mbili, kumi na mbili. GPV zilikuwa zimeongezeka. Sasa nataka ujue GPV zilitokea wapi. Maana yake hapa kuna ongezeko la watu ambao walikuwepo mara ya kwanza. Kumbuka mara ya kwanza kulikuwa na watu wachache. Kwa sasa hivi watu walioongezeka ndio wamesababisha PGV ziongezeke kwa sababu watu mia moja, ukichukua watu mia moja, sitini na nane, ukatoa na idadi ya kwanza ambayo ilikuwa pamoja ya kwanza 135 unapata unapata watu wapya 33 hii ni new new registration watu wapya hao wakawa wameongezeka kwa sababu hao watu wameongezeka sasa angalia kilichotokea sio kwamba wameongezeka kwa sababu huyu Karen amefanya pointi nyingi no pointi alizofanya sio kama zilikuwa ni nyingi umeona na pointi ambazo zimefanyika zimetokana na nini zimetokana na idadi kubwa ya watu ambao wameingiza kwa sababu watu 33 wapya walioingia lakini Mm, ukijaribu kufuatilia zaidi utagundua kwamba hata pia timu imekuwa hasa hiki ndicho kinachoweza kutunasua wewe kutoka hapo ulipokwama ukifuatilia kwa sababu kumbuka huu ni mpango na hii ni mipango ambayo ilikuwa imewekwa sasa katika mipango hii ikisha kuwa imekamilika vizuri kwako inakusaidia kuweza kukufanya ume grow hasa tuangalia kwenye upande wa GPV ni GPV ngapi ambazo zimeongezeka mpya kumbuka huu mwezi mpya GPV alizonazo ni 1212 tunatoa na GPV za mwezi uliopita ambazo GPV za mwezi uliopita ulikuwa ni mwezi wa ilikuwa 2019 mwezi wa 3 2019 mwezi wa tatu wa biashara kulikuwa na GPV ngapi <coughs> kama unakumbuka tuliangalia mara ya kwanza zilikuwa GPV moja na nne point tano. Kwa maana hiyo basi GPV mpya ambazo zilikuwa zimeongezeka ni GPV 1000 na 107 na point tano. Hizi ni new PV ambazo kama kiongozi alikuwa amepangilia ili aweze kupata matokeo. Kwa hiyo utaona jinsi timu inavyokuwa kwa sababu hii ndio njia lakini hapo kinachosababisha nini ni kwa sababu unaamua kujenga mguu kuhakikisha unakupatia kile unachokihitaji hasa hii ndio itaka kusaidia kwa hiyo huu ulikuwa ni mwezi wa ngapi huu ulikuwa ni mwezi wa nne lakini ni mwezi wa pili biashara ilipokuwa imeanza nilipokuwa nimeanza kujenga mguu huu rasmi sasa tunakwenda mwezi mwingine ambao tutaenda kuangalia tofauti tena tunakwenda mwezi wa tano nataka uone tu tofauti namna mguu unavyotengenezea mazingira ya kuweza ku grow. Sasa ukija kuangalia hapa 
tena bado utagundua kuna mabadiliko maana yake kiongozi anayefanya kazi kwa mipango ni yule ambaye hakubali kushuka chini bali anakubali kuendelea ku grow kila mwezi angalia GPV imeongezeka lakini GPV inaongezeka kwa uiano lakini sio kwamba huyu kiongozi amefanya kazi nyingi no ni kwa sababu ameruhusu timu iweze kujengeka kwa nguvu zaidi idadi ya watu pia imeongezeka sasa tunaangalia idadi ya watu waliokuepo mara ya kwanza na idadi ya watu waliokuepo mara ya ngapi mara ya pili idadi ya watu waliopo mwezi wa nne ni watu 188 tunatoa na idadi ya watu waliokuepo mara ya kwanza ambao ni 168 tutapata tofauti ni 20 kwa hiyo 20 ndio new registration maana yake watu wapya wanakuwa wameingia ni watu 20 kwenye kumbuka mara ya kwanza walikuwa ni wengi zaidi sasa hivi wameshuka Ya, kwa hiyo tunazidi kuangalia idadi ya watu walioongezeka kwamba watu wapya ni wangapi ambao wameongezeka kwenye timu kwa wakati huu mpya. Kwa hiyo utagundua kwamba eh, ukiangalia hizi GPV utagundua zimeongezeka. Ukiangalia PPV ziko kawaida kwa sababu huyu ni kiongozi ambaye anajenga timu. Alafu ukiangalia wa, idadi ya watu wame wameongezeka. Kwa hiyo idadi ya watu wa mara ya kwanza walikuwa 188 ukitoa na idadi ya mwezi uliopita ambao ulikuwa ni mwezi wa nne walikuwa 168 kwa jumla ya watu walioongezeka ni watu 20 ambao ni new registration Registre. lazima ujue kila mwezi umefanya registration ngapi yani ni muhimu kujua registration ulipa ili ujijue kama unapanda au unashuka kwa sababu unaweza ukawa busy unafanya kazi lakini hujui kama unapanda au unashuka. Lakini pia ukiangalia GPV, GPV za mwezi huu mpya ni 1793. Lakini ukitoa na za mwezi uliopita zilikuwa 1212. Kwa hiyo unapata mpya ambazo tunaangalia GPV mpya ambazo zime grow sasa kutoa upande mmoja kwenda upande mwingine 1793 kutoa 1212 unapata 581 new pv kwa hizi ni pv mpya kwa hiyo ukitizama kwa jicho la pili unaona huyu mtu anazidi ku grow kumbuka lengo ni kufanya huyu Karen aweze kuwa qualified leader sasa tumeanza mwezi wa tatu ndio ulikuwa mwezi wa kwanza mwezi wa nne ulikuwa mwezi wa pili mwezi wa tano ulikuwa ni mwezi wa tatu. Kwa hiyo tunaenda mwezi wa sita kuangalia PV zitakuwa kwa kiwango kipi. Kumbuka kila kunapokuwa kuna growth ndipo unapoweza kujipima kwamba ninakuwa au la. Kwa hiyo ukitumia hii njia ni rahisi kuweza kujua kwamba je, unaelekea wapi na unachokitafuta ni kitu gani. Tunakwenda mwezi mwingine ambao huu actually ni mwezi wa sita. Mwezi wa sita. Ukienda mwezi wa sita wa biashara utagundua tena kuna mabadiliko ambayo yapo. Kwa hiyo bado tumeendelea ku grow. Huu ni mwezi wa sita bado tumeendelea ku grow. Tulipokuwa palikuwa ni pagumu lakini tunapoelekea banaendelea kubadilika. Kwa hiyo mabadiliko sio jambo la siku mbili, ni siku ni kitu ambacho kinahitaji mabadiliko ya taratibu lakini kwa uhakika. Angalia eh, hizo GPV zimeongezeka, angalia PPV lakini pia angalia idadi ya watu kwenye timu kwa hiyo unagundua kabisa kuna ongezeko la watu. Kwa hiyo tuangalie ile ongezeko liko vipi. Ya, kama kawaida tunaanza na idadi ya watu, sasa hivi ni mbili na sita. lakini idadi ya mara ya kwanza ilikuwa ni watu 188. Kwa hiyo tunatoa. Kwa hiyo ukichukua mbili na sita kutoa 188, utagundua kuna ongezeko la watu nane wapya. New registration sasa hapa kinachofanyika kwa nini GPV zinazidi kuongezeka? Zinaongezeka GPV kwa sababu walioongezeka na wale wa zamani ambao walikuepo wanaendelea kudumu kwenye biashara. Yaani wewe kiongozi unatakiwa uendelee kuwasimamia hawa watu ili waendelee kusimama kwamba wale waliokuepo waendelee kuepo lakini hawa wapya 
waendelee kufanya kazi na wenyewe na wenyewe waendelee kuweka wengine. Aya tuke twende kwenye upande wa GPV. GPV 2563.5 tunatoa na GPV za mwezi uliopita ambazo GPV za mwezi uliopita zilikuwa 1793. Kwa hiyo elfu mbili mia tano sitini na tatu point tano kutoa elfu moja mia saba tisini na tatu unagundua kuna GPV mpya zimeongezeka mia saba sabini hizo ni mpya mia saba sabini kwa hizi mia saba sabini mpya zinakupeleka kwa sababu hizi ni new e V ambazo zimeongezeka pia zinafanya uendelee kukua. Lengo kumbuka tunatafuta huyu Karen aweze kuwa qualified leader. Kwa hiyo ni hatua ambayo haukolify kwa siku moja unaanza kuitengenezea mazingira kwa muda alafu baadaye unakuta kupata ile qualification ambayo unaitaka. Huu ulikuwa ni mwezi wa sita. Tunaenda mwezi wa saba. tuangalie nini ambacho kilitokea mwezi wa ngapi? Mwezi wa saba. Kwa sababu mwezi wa saba ni mwezi wa biashara mwingine ambao mwezi wa saba. naenda tuna click ili tuweze kujua tofauti nini ambacho ilitokea mwezi wa saba. utaona kwamba kama ni mtu ambaye una mipango growth lazima ionekane ehe hapa utaona tena growth ilio, iliopo ni growth ambayo ni nzuri na kukua kuna kuwa ni kwa uhakika ukiangalia GPV zimepanda PPV bado ziko pale pale maana yake huyu kiongozi anatumia muda mwingi kujenga timu kuliko kuuza kufanya sales inawezekana hapati bonus wakati huo lakini bado anatumia nguvu nyingi sana kwenye kujenga timu ili aweze kumfikisha kwenye yale malengo ambayo yeye anayataka ukiangalia timu pia imekuwa. Kwa tupige mahesabu timu imekuwa kwa kiwango gani. Ukienda kuangalia swala la timu ilivyokuwa, mara ya kwanza alikuwa na watu 224. Oo, huo ni mwezi wa saba. Ukienda mwezi wa sita, alikuwa na watu wangapi? Alikuwa na watu 204. Kwa hiyo ukitoa unapata watu 20 new registration. Registre hawa ni watu wapya waliongezeka lakini pia sio hapo tu tutaenda kuangalia pia tofauti ya GPV 3000 na 885.5 unaenda kutoa na zile za mwezi uliopita ambao ulikuwa ni mwezi wa sita ambazo zilikuwa ni 2563.5 na unaenda kutofuta tofauti yake ili ujue GPV zimeongezeka kwa kiwango gani maana yake 3385.5 ukitoa 2563.5 unapata GPV mpya 1322 hizi ni nini ni new PV ambazo ni ongezeko kulinganisha na zile ambazo zimetokea mwezi uliopita kwa hiyo unaona growth ikiwa inaendelea kukua kwamba lengo ni kutafuta qualification ambapo tutatafuta kitu hapa ambacho hii kwenye active ayue active distributor yes kwa sababu umefanya hapa tunachokitafuta ni kuwa qualified leader kwamba hapa uwe qualified leader na penyewe pasome yes kwa hicho ndicho tunachoenda kutafuta lakini kinatafutwa kwa kuendelea kuwa na mipango ambayo itafanya kuwa endelevu kwa ukifanya hivi ni rahisi zaidi ili kuweza kuwa una qualify kwa sababu ni rahisi ujue kazi uliyofanya ni kazi gani una watu wangapi ambao wanafanya ili baadaye uweze kujua growth yako inakuwaje tunakwenda mwezi wa nane ambao ni mwezi wa nane wa kibiashara na huu mwezi utaenda kutuonyesha tofauti tuliyokutana nayo pia itakuwaje kwa hiyo tunakwenda mwezi wa nane ya yeah. tunapokwenda mwezi wa nane utagundua kuna tofauti kubwa sasa ambayo imetokea na hapa kile kilicho kinatafutwa kimeshapatikana kwa sababu ukiangalia mm, GPV ni 5000 na 285.5 lakini PPV pia mwezi huu zilikuwa ni nyingi lakini pia ongezeko la watu lilikuwa limeongezeka kama kawaida lakini hapa sasa Ye, yeah, huyo mtu ni active ndio. Ye, yeah, huyo mtu ni qualified leader ndio. Kwa hiyo huyo mtu ni qualified leader hapa sasa ambaye ni apply na wake ambaye ni huyu hapa anakuwa amesha ongeza rank. Rank inakuwa imeongezeka. 
kwa sababu tayari chini yake ametengeneza qualified leader. Kwa hiyo hapa ndipo mwezi wa nane mwaka jana mimi Ibrahim Chenza nilikuwa nimekamilisha lengo na nikawa nimemaliza marketing plan na kuwa senior crown leader kuanzia hapo mpaka leo sijawahi drop 10. Lakini ukiangalia ongezeko lilikuwaaje? Ongezeko lilikuja tunaenda kuangalia timu ya watu 256 ukitoa ya sita ambako mara ya kwanza idadi ya watu ilikuwa 224 kwa hiyo ukitoa 200 256 ukitoa 224 utapata watu wapya 32 hii ni new registre registration lakini pia ukienda kuangalia ongezeko la PV zilikuwa sasa hizi mkoa 5285.1 unaenda kutoa na za mwezi uliopita ambazo zilikuwa elfu tatu, nane, themanina, tano, pointi, tano. hapa inaenda kukuletea tofauti ndipo 5285.1 kutoa 3885.5 unapata ongezeko jipya 1199.6 kwa hiyo hizi point, ni, ni new pvs ambazo zilikuwa zimeongezeka kwa hiyo hapa itafanya uweze kuangalia tofauti iliyopo na hii inayoleta qualification ili mtu uweze ukolify. Lakini kuna kitu kingine ambacho nataka ukifahamu. Kipindi ninatafuta hizi qualification kuna vitu ambavyo nilikuwa nafanya kwa, kwa wakati mmoja. Sasa hii inaitwa gear namba mbili pale unapotafuta kwenda haraka zaidi. Mara ya kwanza kama ulikuwa ukifuatana na mimi, eh, ngoja nikuonyeshe. Ngoja nirudi nyuma kidogo ni kuonyeshe jinsi ambavyo Mm, jinsi miguu ilivyokuwa. Huu ni mwezi wa nane narudi nyuma mwezi wa tano ili uone tofauti iliyokuepo. Ukirudi mwezi wa tano utagundua kitu kwamba mguu uliokuwa unafanya kazi ulikuwa ni mguu mmoja. Yaani mguu uliokuwa unafanya kazi ni huu tu wa Evelyn John ndio ambao ulikuwa unafanya kazi kubwa lakini ukija kuangalia huu mguu mwingine hapa ulikuwa hauna kitu unatengeneza sifuri maana yake timu nilikuwa naijengea upande mmoja upande mwingine nilikuwa sijengi nilikuwa na kosa tatu tu upande mmoja naweka nguvu upande mmoja natengeneza watu ili waweze kufikia lile lengo ambalo mimi nahitaji niweze kuqualify lakini na wao waendelee ku grow nilikuwa najenga mguu mmoja lakini ukija mwezi wa sita, nataka kuonyesha tofauti ili ujue jinsi gani ambavyo unaweza ukaplani na kufanikiwa kwa kukawa rahisi. Ukija mwezi wa sita, ukiangalia mwezi wa sita, bado utagundua mbali na kwamba mwezi ule wa tano, lakini mwezi wa sita, bado ukija kuangalia huu mguu mwingine ulikuwa hauna kitu wakati huu mguu mwingine unaendelea kufanya kazi na una grow. Si kama unaelewa. Huu mguu mwingine unafanya, huu mguu mwingine hauna kitu. Tunaenda mwezi wa saba mwezi wa saba Ukienda mwezi wa saba utagundua kwamba huu mguu ulianza ku, wenyewe ukao bado umekua wakati huu mguu sasa ndo kwanza nimeanza kufufua kiongozi kwenye ule mguu ambaye alikuwa amekufa muda mrefu alikuwa afanyi kazi huyu Mr huyo Mr. Felix Bakari ambaye muda mrefu sana alikuwa amekufa alikuwa hafanyi chochote BF Suma na kuanza kutengeneza zile point. Kwa yeye mwezi huo wa kwanza nikawa nimempigia simu nikamwambia wewe rudi BF Suma njoo ufanye kazi biashara hii kumtia moyo baadaye akaamua kufanya nini kurudi. Lakini mwezi wa kwanza akawa amerudi. Lakini kile nilichokifanya upande wa pili ndipo nikaanza kukifanya na kwake pia ili aweze kukua kwa kasi na yeye kwa hiyo utakuja kuona mwezi wa nane ulipofika 
ukawa na mabadiliko makubwa ambayo ndiyo yakasababisha qualification ziweze kuwepo ambapo ukija kuangalia mwezi wa nane sasa mwezi wa nane kukawa na mabadiliko wakati hungu umekuwa wakati hungu umekuwa na pia hungu mwingine ukawa na wenyewe umeanza ku take over umeanza ku take over kwamba umetengeneza points ni mguu mpya lakini umekuwa na uwezo wa kutengeneza point 879 point moja. Kwa hiyo ukichukua 879 point moja ukijumlisha na hizi hapa unagundua GPV inakuwa imeongezeka. Kwa hiyo hii ndio njia pekee ya kuweza kukufanya uweze kutafuta qualification ambazo ni nzuri na baadaye uweze kuqualify katika namna ambayo haikupi stress. Nenda chini, dig deep, tengeneza miguu yako mwisho wa siku utakipata kile ambacho tunakiamini kwamba kina uwezo wa kumfikisha mtu pale ambapo anataka kuweza kufika. Kwa hiyo ukifanya hivyo ni rahisi zaidi kuweza kutimiza malengo na utakapotimiza malengo we mwenyewe utafurahi kwa sababu wewe kama ni kiongozi najua unachotafuta ni kuwa na qualified leaders wengi ili uweze ku grow kwenda sehemu nzuri. Kwa hiyo hii ndio topic ambayo nimeamoni kwa test ya leo how to grow from one point to another in BF Suma. Kwa hiyo wewe kiongozi ambaye umestack sehemu sio swala la kulalamika, sio swala la applyna, ni swala lako wewe sasa kuona unahitaji kufanya nini. Kaa chini, piga mahesabu, jipime, alafu tengeneza kitu ambacho kinaweza kukuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ukifanya hivyo, inakuahidi kwamba utapata mafanikio ya haraka na itakuwa ni rahisi kwako kuweza kufika sehemu unapotaka. Asante sana kwa kuangalia video hii. Share na watu wako wa karibu ambao unataka na wenyewe waweze ku move from hatua moja kwenda hatua nyingine. Tumia njia kama hii itakusaidia kuweza ku grow. Ongeza idadi ya wanachama wapya lakini pia ongeza namna ya watu kufanya PV lakini wale wanaofanya endelea kuwafanya waendelee kufanya. Mafanikio ni inevitable ni BF Suma. Qualification zitakuja na utazidi ku persist ukiwa na level ambayo ni nzuri alafu baadaye utafurahia pesa inapokuwa nzuri. Kwa wewe ambaye ni senior leader tumia njia hii katika miguu yako mingine miguu mingine itakufisha utakuwa diamond leader. Wewe ambaye ni diamond leader ukitumia hii njia utakuwa senior diamond leader. Wewe ambaye ni senior diamond leader ukitumia njia kama hii kwenye mguu mmoja unaotaka ukue utafika crown leader na wewe ambaye ni crown leader utamaliza marketing plan. Ukifika marketing plan huko ukimaliza ndipo utagundua the sweetest of having money in this fucking life. Iko vipi ndipo utakapoelewa. Asante sana. Na nikutakie siku njema kwako.